Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali Bersama dengan saya Abraham Sugio Dalam renungan atau program Back to the Bible Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya berdoa mujizat penyertaan campur tangan Pertolongan Tuhan senantiasa turun atas kita semuanya Hari-hari ini Hari yang penuh sukacita meskipun kalau melihat media kita cukup dikagetkan dengan kondisi negara kita yang hampir 20.500 yang positif. Saya percaya, saya percaya ini segera berlalu. Ini segera akan berlalu karena banyak anak-anak Tuhan yang berdoa, banyak anak-anak Tuhan yang yang meminta kepada Tuhan. Haleluya. 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 Baik. Back to the Bible dengan tema God Love Cinta Tuhan, Kasih Tuhan Jadi di sisi mana saja Kasih Tuhan itu ada atas hidup kita Nanti kita akan coba koreksi semuanya Dan saya berdoa setiap kita mengalami Kasih Tuhan Mari datang kepada Tuhan kita berdoa Bapak Ibu Saudara aku yang dikasih Tuhan Lipat tangan saudara Kita berdoa Yuk Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat malam yang indah, malam yang luar biasa, malam yang penuh dengan ucapan syukur. Apapun keadaan kami, kami percaya kasihmu tak pernah berkesudahan. Betapa dalamnya, tingginya, bahkan betapa luasnya kasih itu atas kami. Kami mengucap syukur kalau kau izinkan kami ikut online dengan kekuatan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Kami percaya ini adalah anugerah yang Tuhan berikan atas kami. Pulihnya sebelum kami memasuk bahasan firman Tuhan. Engkau tengok hati kami masing-masing. Kami tidak mau menyimpan kedengkian, kejengkelan, iri hati, kecewa. Tetapi kami mau lepaskan semuanya itu. Yang kami terima adalah pengajaran. Yang kami terima adalah damai sejahtera. Peace of shame. Daripada Tuhan turun atas kami Mari Tuhan nyatakan lawatanmu atas kami semuanya Ulurkan tanganmu atas kami Sehingga kalau ada di antara kami yang sakit oleh firmanmu kami disembuhkan Kalau ada di antara kami yang berbeban berat dan punya masalah Oleh firmanmu kami diberikan jalan keluar Kalau ada di antara kami yang ada di titik putus asa Ada di persimpangan jalan Oleh firmanmu kami akan diberikan kelegaan Berbicara malam hari ini sampaikan suaramu dengan lantang Biar kami mendapatkan jawab Kemenangan dan sukacita Di dalam nama Yesus Tuhan yang tidak pernah lalai Menepati janjinya Allah yang ada buat kami Allah yang membuka tangannya bagi kami Dan dia yang menghibur Supaya kekhawatiran kami diserahkan kepadanya Yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Yuk sama-sama kita berkata Amin Baik Saudara ku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Tadi siang saya dapat WA dari sahabat yang pernah saya ajak ke Israel, salah satu ASN. Uh, yang dua hari yang lalu saudara pendikasi Tuhan Yesus Kristus ketika dia habis uh, mengikuti sidang negara, tiba-tiba dia di swab uh, uh, antigen dan, dan, dan dia sampaikan, Pak Pendeta tolong dukung doa kami, uh, kami uh, secara medis terpapar COVID dan besoknya harus sudah di... Uh, isoman, isolasi mandiri Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus Sebagai hamba Tuhan Tugas saya adalah berdoa Tugas saya adalah mendorong, memberikan semangat Memberikan arahan-arahan apa yang firman Tuhan katakan Dan ketika kami berdoa Amin Apa yang terjadi sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus Hamba Tuhan itu bilang begini Pak, sekalipun saya belum di isoman Sekalipun saya belum masuk dalam Apa namanya, isolasi mandiri Yang luar biasa Dengan doa beban yang saya pikul, yang saya alami sudah terselesaikan paling tidak 50%. Saya cuma bilang haleluya puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah orang yang sama tadi memberikan WA kepada saya setelah uh, menikmati renungan pagi. Uh, word, uh, word of Wisdom pagi tadi Beliau bilang begini Pak Abraham saya punya punya kesaksian Saya mau bersaksi Tentang apa yang saya alami hari ini Ada musisat yang luar biasa Saudaraku Di rumah beliau itu ada satu Apa namanya uh, 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 Bukan hiasan dinding Tetapi doa yang ditaruh di satu figura yang bagus Dan itu adalah doa Yabes 
Doa Yabes yang setiap saat dia doakan, setiap saat dia aminkan. Tetapi khusus buat hari ini, beliau itu memandang doa Yabes dengan sungguh-sungguh dan mengucapkan dan menghayati dengan sepenuh hati uh, pembacaan daripada doa Yabes. Dan apa yang terjadi saudara aku, setelah dia mengatakan amin setelah membaca doa Yabes. Doa yang setiap saat, setiap waktu, setiap bulan, bahkan sudah tahunan dia lihat saudara aku. Dibaca dengan sungguh-sungguh dan dia aminkan. Wow, apa yang terjadi? Beliau bersaksi demikian. Saya sepertinya tidak sakit lagi dan imun tubuh saya saya rasakan luar biasa. Dan lawatan Tuhan itu membuat hati saya suka cita. Membuat hati saya mengucap syukur bahwasanya Tuhan itu ada buat saya dengan cinta dan kasihnya yang tidak pernah berubah. Boleh saudara berkata amin? Saya mau katakan buat saudara sekalian. Siapapun anda, siapapun kita. Anda dalam posisi... Ada dalam proyek Tuhan Untuk Tuhan mengaplikasikan kasihnya Buat saudara dan saya Siapapun anda Apapun kondisimu Apapun masalahmu Sejelek dan seburuk apapun situasimu Saya mau katakan segera kasih Tuhan Yesus Kristus Bahwa cinta Tuhan Kasih Tuhan Perhatian Tuhan Tidak bisa hilang atas kita Hanya gara-gara masalah Hanya gara-gara pergumulan Hanya gara-gara sakit penyakit Hanya gara-gara intimidasi No Tuhan tetap ada dengan kasihnya dan dia tidak pernah meninggalkan kita barang seperti pun dia ada buat kita yang setuju dengan saya boleh katakan amin haleluya <tuh> mungkin manusia mungkin pasangan hidup kita bisa saja lupa dengan kasih yang dia berikan tetapi kalau Tuhan tidak sebab Alkitab dalam Efesus 3 ayat 20 berkata dia adalah Tuhan yang sanggup menjawab Dan sanggup memberi kepada kita sesuatu lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Dan itu terjadi atas kita selama ini. Akan diberikan kepada kita more and more. Kapan? Untuk orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Uh, yang setuju katakan, amin. Saya mengerti ada di antara kita mungkin sedih. Saya mengerti ada di antara kita mungkin sedang bergumul Tapi dengar baik Jangan pandang pergumulanmu Jangan pandang masalahmu Jangan entertain pergumulanmu Jangan plus apa yang namanya masalahmu Pastikan fokusmu kepada Tuhan Fokus, uh, fo- Pastikan fokus pada cinta Tuhan Maka segala beban yang engkau terima Pergumulan yang sedang engkau pikul Bahkan masalah yang sedang terjadi Oleh karena kasih dan cinta Tuhan Kita akan dimampukan untuk melaluinya Yang setuju katakan Amin Bapak, Ibu, Saudara, Bini, Kasih Tuhan Yesus Kristus Opa, Oma, Om, Tante, Suami, Istri, Kakak, Adik yang saya kasihi Oke, okay, sorry sebelum saya lupa Kalau Anda mau share siaran ini silahkan Share biar banyak orang boleh dipulihkan Dan boleh banyak orang mendapatkan cinta Tuhan Kasih Tuhan, pertolongan Tuhan Perlindungan Tuhan, bahkan pelukan Tuhan yang begitu hangat luar biasa Sesungguhnya saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus Saya tegaskan sekali lagi, sesungguhnya Kalau saudara pelajari betul dari Old Testament Dari perjanjian lama sampai New Testament perjanjian baru Alkitab yang kita pelajari, yang kita pegang, yang kita telah sesungguhnya hanya mencakup tiga kata. Tiga kata itu adalah Allah memperdulikan kita, Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita. Kalau saudara ingin bukti gampang, baca dari kitab kejadian keluaran imamat bilangan sampai kitab wahyu. Bagaimana pedulinya Tuhan, bagaimana pedulinya Tuhan atas umatnya. Bahkan domba satu hilang pun dia cari. Kelaparan, kesulitan di tengah padang gurun Tuhan berikan makanan dan minuman Yaitu Tuhan mempedulikan kita sama dengan hari ini Apapun yang Anda hadapi, cinta Tuhan tidak pernah berubah Cinta Tuhan tidak pernah bergeser Cinta Tuhan tidak pernah luntur Tetapi cinta Tuhan semakin hari, semakin kuat Ketika saudara terus berseru, berserah, berharap hanya kepada Tuhan uh, Yang setuju katakan Amin Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Bila mana cinta Tuhan ada atas, ada atas kita Bila mana kasih Allah yang luar biasa Perhatian Tuhan itu terjadi atas kita Yang pertama saudara beri catat dengan baik Bahwa Allah atau Tuhan Yesus Kristus Memperhatikan kita dengan sepenuh cintanya Dikala kita dalam suatu kebutuhan Dan pergumulan Saya ulangi sekali lagi Yaitu 
cinta Tuhan, kasih Tuhan, perhatian Tuhan diberikan kepada kita ketika kita ada dalam suatu kebutuhan, suatu pergumulan. Dia mengerti, dia peduli, bahkan dia bertanggung jawab dengan kebutuhan. Saudara, uh, yang setuju katakan, amin. Saya buktikan, yuk kita buka Matius pasal yang ke-6. Saya buktikan Matius pasal yang ke-6 ayat ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Ini adalah bukti cinta Tuhan kepada kita. Coba lihat Matius pasal 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Betul? Ayat 32 berkata Semua itu dicari bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Saya mau katakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Bangsa-bangsa yang tidak punya pengharapan Koma akan tetapi Bapamu yang di surga tahu Bahwa kamu memerlukan Semuanya itu Artinya saudaraku Kebutuhan sandang pakaian papan Adalah satu Perhatian yang Tuhan berikan atas kita Saya boleh berkata malam hari ini Kita ada sampai saat ini Saya rasa semuanya menggunakan baju Semuanya menggunakan pakaian Ijinkan saya Kita tidak sampai meminta-minta kok Percaya Kalau Tuhan ingatkan Jangan khawatir Apa yang akan kami makan Apa yang kami minum Apa yang kami pakai Jadi cinta Tuhan yang pertama Saya mau tegaskan malam hari ini Saya persilakan saudara menerjemahkan Dengan pola pikir saudara Tapi saya mau tegaskan Bahwa Allah menjamin kebutuhan ini Bahwa Allah memperhatikan Dikala kita dalam satu kebutuhan Dan pergumulan Olehnya 1 Korintus 10.13 pencadat Pencobaan-pencobaan yang kau hadapi Itu pencobaan biasa-bisa Not over capacity Tidak mungkin engkau dikasih beban 200 kg Kalau kemampuanmu hanya memikul 70 kg Paham saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus Kenapa banyak seolah-olah orang Apa namanya uh, uh, Menyerah tidak kuat memikul beban Karena terkadang mereka berpikir dengan caranya sendiri Pergumulannya bukan diserahkan kepada Tuhan Tapi bebannya dia pikul sendiri Malam hari ini siapapun anda Saya mau katakan Kekhawatiranmu gantikan dengan pengharapan Ketakutanmu gantikan dengan iman Segala kegalauanmu Gantikan dengan kepastian Dalam iman percaya kita kepada Kristus Yang setuju dengan saya katakan amin Haleluya Saya nggak tahu apakah itu khawatir masalah pekerjaan, khawatir tentang jodoh, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang apa ya penghidupan. Saya mau katakan Tuhan punya cara untuk memberikan kita satu kepuasan, tapi menurut ukuran dan kehendak Tuhan. Sekali lagi yang setuju dengan saya katakan Haleluya. Amen. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi perlu saya tegaskan bahwa cinta Allah itu dimanifestasikan ketika kita dalam satu pergumulan yang luar biasa. Yuk coba kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-11 biar kita lebih apa namanya? lebih paham sekali. Ini sub point daripada Allah memperhatikan kita. Injil Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai sampai dengan 19. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ayat 18 Betania terletak dekat Yerusalem Kira-kira 2 mil jauhnya Ayat 19 Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Martha dan Maria Untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian Lazarus saudaranya Saudara ini dikasih Tuhan Bila mana cinta Allah itu ada atas hidup kita Ketika kita percaya Tuhan itu peduli Ketika kita dalam gelisah Ketika kita dalam ada Duka dan dirundung kedukaan Saya dua malam yang lalu dipanggil salah satu jemaat Untuk melayani cicinya Yang dipanggil Tuhan di salah satu rumah duka di Jakarta Dan kemarin saya antarkan ke makam di Pondok Rangon di Jakarta Dalam setiap khotbah, tiga kali khotbah yang saya sampaikan Selalu saya bilang begini Di dalam kedukaan, kehadiran Tuhan Itu sungguh menguatkan dan menghibur kita Pak Bu, saya tegaskan ya malam hari ini Biar kita semua memahami dengan benar Penghiburan manusia itu terbatas Penghiburan manusia itu tidak akan pernah sempurna 
apalagi dalam kedukaan. Kita mencari-cari jawaban, tapi dengar baik malam hari ini, Allah yang penuh dengan cinta dan kasih itu ketika memperhatikan kita dalam kegelisahan, dalam kedukaan, penghiburan Tuhan itu sempurna, luar biasa. Saudara bayangkan, Lazarus sudah empat hari ada di dalam gua. Saudara meski tahu tradisi orang-orang Yahudi, mereka dikuburkan bukan seperti orang-orang kita digali tanah, tidak. Mereka ditaruh di gua-gua. Apa artinya empat hari? Orang kalau sudah meninggal lebih dari tiga hari Berarti tidak mungkin ada harapan untuk hidup Dan itu belum pernah terjadi mujizat seperti itu Tetapi ketika Yesus datang Yesus bilang begini kepada Martha Saudaramu tidak mati, dia akan bangkit Tentu ada situasi yang membuat orang maaf, itu geli Mungkin maaf, orang menertawakan Yesus Maaf, orang memberikan apa? Penilaian negatif Pak, bu, opa, oma, om, tante, suami, istri, kakak, adik yang saya kasih Bukankah sering ketika kita bilang Tuhan pasti tolong Orang mungkin bilang How? Bagaimana? How come? Dengar baik Dengar baik Ketika Tuhan berkehendak Tidak ada satupun yang dapat menolaknya Ketika Tuhan yang memulai Tidak ada satupun yang bisa mengakhiri Ketika Tuhan yang buka jalan Tidak ada satupun yang dapat menutupnya Dan ketika Tuhan yang membela Tidak ada yang sanggup untuk melawannya Yang setuju dengan saya Katakan haleluya Yang setuju dengan saya Katakan amin Mungkin ada di antara kita Sedang ada di garis depan Menangani orang-orang covid Mungkin ada di antara kita Hari-hari ini sedang ada dalam lingkungan Yang maaf Ada dalam pen- Demi dengar baik Proteksi Tuhan sempurna Proteksi Allah luar biasa Perlindungan Tuhan itu ajaib Sekalipun seribu rebah di sisi kirimu Sepuluh ribu ada di sebelah kananmu Masmur 91 mencatat Engkau hanya menontonnya Sebab Tuhan yang menolong kita Ada amin Haleluya uh, Glory Jesus Ya, karena banyak orang saudaraku berani menghafal Mazmur 91, tetapi ragu melakukannya. Dengar baik, cinta Tuhan, kasih Allah, perlindungan Tuhan itu memproteksi lebih dari apa yang kau pikirkan, memberi perlindungan lebih dari apa yang kau duga. Bahkan kasih sayang Tuhan itu mengeliminir semua ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, bahkan kegagalan fokusan kita digantikan dengan pengharapan dan sukacita. Yang setuju katakan Amin. Yes. Saudara Pih dikasih Tuhan Yesus Kristus Apa yang terjadi? Alkitab mencatat Lazarus dibangkitkan dari kematiannya Setelah empat hari terbaring di mana dikubur Pak Bu, apa yang kau hadapi hari ini? Pak Bu, Opa, Oma, Kakak, Adik Apa yang membuat engkau tertekan hari, hari-hari ini? Allah yang sama Tuhan yang membangkitkan Lazarus Tuhan yang mengusir semua kuasa kegelapan daripada Maria Magdalena Allah yang sama yang kita sembah Allah yang sanggup memberikan musisat Allah yang sanggup memberikan uh, jawaban Allah yang tidak surut cintanya atas saudara dan saya Haleluya Terima kasih Tuhan Engkau begitu ajaib atas kami Amen Yuk kita meningkat berikutnya Bila mana cinta Allah dimanifestasikan atas orang-orang percaya Yang kedua adalah Allah peduli Dan Allah memperhatikan Ketika badai itu kita Hadapi ketika badai itu datang kepada kita Ketika badai itu menghantam kita Ketika badai itu menimpa kita Amin. Badai pergumulan, badai masalah, badai bisnis, badai apapun juga Tuhan peduli dengan cintanya badai itu akan dihardik dan dihalau Mari kita buka Markus pasal yang keempat Markus pasal yang keempat ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40 Ini kisah yang sering segera baca Ini kisah yang menjadi hafalan kita Yesus yang mengajak murid-muridnya tetapi di dalam perahu sekalipun ada Yesus di, diizinkan ada guncangan Ini membuktikan sekalipun kita ada ada dalam Tuhan, ada dalam lindungan Tuhan Bukan berarti kita tidak punya masalah Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan kita akan dimampukan menghadapi masalah Kenapa? Karena ada tangan yang perkasa yang menolong kita Markus pasal 4 ayat 38 sampai ayat 40 firman Tuhan berkata demikian Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. 
Ia pun bangun menghargai angin itu dan berkata kepada danau itu Diam tenanglah Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu tidak percaya? Saudaraku seolah-olah Ketika badai itu datang dan ada pengharapan Saudara meski tahu saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus Yang namanya Petrus, Andreas dan murid-murid yang lain Adalah the real fisherman Saya ulangi sekali lagi The real fisherman Dia punya pengalaman sebagai nelayan bukan 1-2 tahun Tapi latar belakang kehidupannya sebelum dipanggil menjadi uh, murid-murid Yesus so, Mereka adalah Seorang nelayan yang sudah terbiasa menghadapi badai Yang sudah terbiasa menghadapi gelombang Yang sudah terbiasa menghadapi riakan-riakan bahkan angin satal Tapi for that time Mereka sebagai seorang nelayan yang survive Kaget luar biasa Kenapa? Karena badainya begitu besar Dan mereka yakin bahwa ini akan membinasakan Dan akan menenggelamkan perahu Padahal di dalam perahu itu ada Yesus Sampai mereka berkata Engkau tidak peduli kami Ya kita kan binasa Pak Bu Jangan pernah menggunakan kacamata Manusia yang terbatas ini Ketika menghadapi masalah yang pelipet Gunakan kacamata iman Gunakan pengharapan yang dunia tidak bisa berikan Gunakan kacamata cinta Tuhan kepada kita Maka segala sesuatunya Akan terjadi musisa Apa badai yang kau hadapi? Saya mau katakan Allah peduli dengan cintanya Allah peduli dengan sayangnya Allah peduli dengan badai dan masalah yang kita hadapi Hari-hari ini yang jelas secara global kita menghadapi badai Covid-19 dengan varian-varian yang baru Tadi menurut media sosial di Indonesia ada 73 kurang lebih varian baru Secara daging kita terintimidasi Menurut kemampuan manusia kita merasa khawatir Tapi dengar kita punya Allah yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya Allah yang sanggup memberikan musisat Allah yang sanggup memberikan jawaban-jawaban atas masalah dan pergumulan kita Dengar baik Tuhan ada buat saudara dan saya Yang setuju katakan amin Yang setuju katakan amin Bilang kanan kirimu Mungkin ada di antara anda berdua, bertiga Atau suami istri kakak adik Cinta Tuhan kepada kita Itu sanggup meredakan badai Cinta Tuhan kepada kita Sanggup menghalau angin sakal Cinta Tuhan atas kita Sanggup menghentikan sakit penyakit Wabah yang ada Sekali lagi yang setuju katakan haleluya Yang setuju katakan amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Ini hanya dalam Kristus kita dapatkan Ini hanya dalam Tuhan kita mendapatkan kelegaan Ini hanya dalam Yesus kita mendapatkan sukacita yang luar biasa Haleluya Haleluya Saudara Bidi kasih Tuhan Yesus Kristus Lebih jelas lagi dalam poin yang kedua ini Saya ajak saudara baca 1 Petrus pasal yang kelima 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh Coba ini ajakan Tuhan Ini adalah satu apa namanya Satu bukan hanya himbauan Tapi ajakan Tuhan buat saudara Ini adalah kalimat pasif yang menget- Sorry ka- Kalimat aktif yang menantang saudara Saya berdoa saudara malam hari ini Meresponi dengan betul Suatu ketika saya kaget Saudara saya kotba di hotel 88 Di masa pandemi ini Yang datang on site itu cuma 20 Saya kaget loh Yang share ternyata hampir 400 orang Kenapa? Karena banyak orang dipulihkan oleh pemberitaan firman Tuhan Banyak orang dipulihkan karena firman Tuhan Ketika ada bantu share Ini musisat bisa terjadi Dan cinta Tuhan yang tidak dibatasi oleh masalah Itu bisa menyentuh dan memulihkan kita Yang setuju katakan amin Coba lihat 1 Petrus 5 ayat ke 7 1 Petrus 5 ayat yang ke 7 Saya tahu banyak di antara kita hari-hari ini Ada yang mengalami kekhawatiran Tapi apa kata firman Tuhan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Ini bukti cinta Tuhan kepada kita. 
Tuhan buka tangannya untuk saudara datang. Makanya ada ayat lain berkata demikian. Hai kamu, 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 kamu yang letih, lesu dan beberapa berat. Come to me. Datanglah kepadaku. Di dalamku ada kelegaan. Di dalamku tentu ada jawaban kata Tuhan. Nah satu Petrus 5 berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Untuk apa kita simpan sendiri kekhawatiran kita? Untuk apa kebimbangan kita simpan sendiri? Kalau Tuhan membuka tangannya, kalau Tuhan rela menolong kita, kalau Tuhan rela mengimpartasikan cintanya, kenapa kita mesti menjauh daripada Tuhan? Kenapa kita simpan sendiri? Yang paham dan mengerti sampai di sini katakan amin. Haleluya. Yang setuju dengan saya sampai saat ini katakan amin. Salah ternyata. Menurut firman Tuhan, ketika kita, kita biarkan kekhawatiran itu ada atas hidup kita. Mungkin targetmu belum tercapai, mungkin pencapaianmu belum tercapai, mungkin juga ekspektasimu belum tercapai. Dengar baik, dengar baik. Tuhan bilang apa? Serahkan kepadaku. Sebab Yesus yang memelihara kita Tentu cinta Tuhan tidak terukur betapa dalamnya Betapa tingginya, betapa luasnya Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Yang setuju katakan haleluya Amin Tuhan membuka diri loh buat kita Tapi toh nyatanya di musim pandemi seperti ini Banyak orang kok yang menjauh daripada Tuhan Harusnya dalam masalah yang seperti ini Kita justru mendekat kepada Tuhan Harusnya dalam situasi yang seperti ini Kita lebih banyak berharap kepada Tuhan Harusnya dalam kondisi seperti ini Dengan pencapaian ekspektasi yang jauh daripada pencapaian Harusnya kita lebih berharap kepada Tuhan Sebab di dalam Tuhan segalanya mungkin Sebab di dalam Tuhan segalanya bisa terjadi Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang musuh Mustahil yang setuju katakan Amin Haleluya jelas sampai di sini sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus jadi cinta Allah yang berikutnya adalah Dia memperhatikan ketika kita dalam badai poin yang ketiga poin yang terakhir ini poin uh, yang indah ini yang menjawab semua ketakutan tentang kematian semua ketakutan tentang sakit penyakit semua ketakutan tentang masa depan bagaimana dan bagaimana setelah kehidupan yuk kita buka dengan segera Roma pasal yang ke-8 Roma pasal yang ke-8 Ini ayat ini indah sekali luar biasa Ayat yang ke-35 sampai 39 Surat pengembalaan Rasul Paulus buat jemaat di Roma Setelah meski tahu jemaat di Roma jemaat yang mapan Jemaat yang dicukupkan, jemaat yang diberkati Yang luar biasa tetapi sempat mengalami kekhawatiran ketakutan Tetapi dengan pengembalaan Rasul Paulus Mereka mendapatkan jawaban demi jawaban Roma pasal 8 ayat yang ke-35 dan 3, sampai dengan 39 berkata demikian Siapakah yang akan memisahkan kita? Dari cinta Kristus Dari cinta Tuhan Penindasan Oh Tuhan tanya penindasan Atau kesesakan Atau penganiayaan Atau kelaparan Atau ketelanjangan atau bahaya Bahkan atau pedang Ayat 36 Seperti ada tertulis Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Ayat 38 Sebab aku yakin bahwa baik maut Setelah cara baik-baik Bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Cinta Tuhan kepada kita itu mendilit semua ketakutan. Cinta Tuhan kepada kita itu mendilit semua keraguan. Bahkan cinta Tuhan atas kita itu menghilangkan ketakutan akan kematian, ketakutan akan penghukuman, ketakutan akan apa yang terjadi ke depan. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang tidak bisa dipisahkan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Ini firman. Betul? Ini firman. Yang setuju katakan amin. Makanya tajuk kita dalam back to the Bible. Kita berbicara apa yang firman katakan. 
Dan firman ini tidak pernah berubah Firman ini pasti digenapi Firman ini pasti terjadi atas kita Anda mungkin ada di lingkungan orang sakit sekali lagi Anda mungkin dalam lingkungan orang-orang yang tidak ada damai dan kasih Dengar baik, kasih Allah tetap ada buat saudara Alkitab tadi mengingatkan Baik malaikat-malaikat Baik penguasa-penguasa Artinya kuasa apapun Api-api si jahat, iblis, setan, jin Tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Allah di dalam Kristus Yesus Bahkan yang ada sekarang maupun yang akan datang Alkitab berkata apa? Tidak akan pernah bisa dipisahkan Haleluya Ada amin sudah dikasih Tuhan Amin Jika ayat ini hidup atas hidup kita Jika ayat ini kita imani Jika ayat ini terjadi atas hidup kita Alasan apa? Kita meragukan Tuhan Alasan apa kita mempertanyakan Kredibilitas Tuhan Alasan apa kita mengintertain masalah kita Alasan apa kita mengintertain Perkumpulan kita Sebab Allah ada Tuhan dengan cintanya dan kasihnya Senantiasa menolong kita Semuanya Amin Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Mari saudaraku Sebelum saya tutup lihat saya semuanya Siapapun saudara Kalau perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang abadi, perkara-perkara kehidupan setelah kematian, Tuhan berikan dengan cintanya kepada kita. Apalagi perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang kau hadapi, perkara-perkara berkat, pemulihan, kesembuhan, Tuhan pasti berikan buat saudara dan saya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Kalau masalah-masalah kehidupan kekal akan diberikan kepastian kepada kita Apalagi cuma pencapaian Apalagi hanya pemenuhan target Apalagi yang namanya sandang papan dan pangan Tuhan pasti berikan atas kita Sebab cintanya kepada kita luar biasa Haleluya Saya berdoa setiap kita yang habis mengikuti Back to the Bible malam hari ini Saudara dibangkitkan dalam gairah Di dalam Tuhan Saudara dipulihkan hubungan dengan Tuhan Saudara mengalami cinta yang mula-mula di hadapan Tuhan Saudara mengalami satu kontemplasi Yang luar biasa Sehingga Allah, roh Allah Itu bukan hanya menghibur Tetapi memberikan kekuatan menuntun kita Membawa kita kepada kemenangan yang satu Menuju kepada kemenangan yang lain Yang setuju dengan saya kata Katakan, amin Bapak ibu ini kasih Tuhan Mungkin banyak diantara kita sedang berhubung Sedang ada dalam masalah Sedang dalam persimpangan Sedang dalam air mata Sedang dalam tekanan Sedang dalam sakit Ayo malam hari ini Saya ajak saudara ikut berdoa Dan datang kepada Tuhan Tuhan punya jalan keluar Tuhan punya cinta yang tidak bisa dibatasi oleh masalah Tuhan punya perhatian Tuhan punya kepedulian Punya campur tangan Bahkan tangan yang perkasa itu menolong kita Menuntun kita Membawa kepada kemenangan Amin Berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan Berikan imanmu yang terbaik kepada Tuhan Berikan pengharapanmu kepada Tuhan Serahkan kekhawatiranmu juga kepada Tuhan Dan jangan lupa Berikan juga persembahanmu yang terbaik buat Tuhan Sebab Tuhan ada buat saudara Mari kita datang berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih buat arahanmu malam hari ini Terima kasih buat firmanmu Yang kau jelaskan begitu luar biasa dalam Back to the Bible malam hari ini Nyatakan terus kemuliaanmu Nyatakan terus kebesaranmu Nyatakan terus campur tanganmu Dan terus nyatakan cintamu atas kami Mampukan kami Tuhan untuk tetap berjalan Tetap berdiri, tetap melangkah Bahkan kami rindu memiliki kaki seperti kaki rusa Yang bisa melompat kian kemari bahkan mendaki gunung yang tinggi Tidak lelah tetapi kuat berdiri Itulah cinta Tuhan atas kami Sekali lagi melawat setiap kami ya Bapak Engkau tahu keadaan kami, engkau tahu kerinduan kami, engkau tahu pergumulan kami masing-masing Dan di dalam nama Yesus, engkau adalah Tuhan yang menjawab lebih dari apa yang kami doakan Terima kasih Tuhan, dan kami datang kepadamu bukan dengan tangan hampa Kami membawa persembahan kami, kami membawa apa yang kami persembahkan di hadapanmu Baik itu persembahan secara cash maupun transfer Di dalam nama Yesus kami bawa Tuhan ucapan dan ungkapan syukur kami kepadamu Karena kami sadar 
Engkau lah sumber berkat kami Engkau lah sumber daripada segala galanya Terima kasih Kami memberi bukan karena kami berlebih Kami memberi karena engkau terlebih dahulu memberi kami Terima kasih Tuhan Sebelum kami mengakhiri back to the Bible malam hari ini Biarlah berkat yang datang daripada Allah Bapa, Cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita Yang senantiasa memberikan kasih dan cintanya kepada kita Pertolongan daripada roh kudus sempurna atas kita Dari hari ini sampai meranata Bahkan sampai selama-lamanya Yang diberkati Tuhan sama-sama berkata Amin Bapak Ibu tetap jaga kesehatan Jika tidak ada kepentingan yang mendesak Tidak usah keluar rumah Situasi sedang tidak baik Tapi jangan lupa tetap berdoa Tetap berharap kepada Tuhan Tuhan ada buat kita Besok pagi kita berjumpa Dalam renungan pagi Word of Wisdom di channel Youtube EO Silahkan Anda buka dan Anda subscribe Tuhan dimurmuliakan Shalom, terima kasih